Assalamu alaikum my dear students I am the VPPT resource person of diet Bondipura so I am going to teach you the biological science and we will start with the chapter 4 of your biological science that is heredity and genetics we will discuss what heredity is what genetics is and we will discuss all the topics which are included in your syllabus. Now we will start with the topic, with the lecture first, that is the genetics and its historical background. What genetics is and what is its historical background, where from this branch of biological science can. So when we talk about the genetics, so generally we know that biological science is the branch of science which deals with the different aspects of the living organisms. And when we talk biological science, we talk about biology, we talk about life science, we talk about this is a branch of science which deals with the different aspects of living organisms. Which are different aspects of living organisms. Ke, तो वो हम स्टडी करते हैं उनको हम इन डिटेल पढ़ते हैं इन बायोलॉजिकल साइंस में या लाइफ साइंस में और वन ऑफ द एस्पेक्ट इज जेनेटिक्स एंड इसका जो एक एस्पेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दैट इज द जेनेटिक्स और जब हम देखते हैं तो जेनेटिक्स जो होती है इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी तो जब हम बोलते हैं जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी तो वी शुड नो दैट इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी तो जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो यहां पे हम तीन चीजें स्टडी करते हैं यहां पे हम तीन चीजें पढ़ते हैं व्हाट जीन इज व्हाट जेनेटिक वेरिएशंस आर एंड व्हाट इज हेरिडिटी तो यहां पे हम इन डिटेल देखते हैं कि जीन किससे कहते हैं जीन एक्चुअली है क्या जीन कहां से आई इसकी कंपोजिशन क्या होती है इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है इसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या होती है ये जीन एक्सप्रेस कैसे हो जाती है ये जीन कैसे ट्रांसमिट हो जाती है ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन सो वो हम स्टडी करते हैं इन जेनेटिक्स दूसरी चीज जो होती है दैट इज द जेनेटिक वेरिएशंस तो जब हम जेनेटिक वेरिएशंस की बात करते हैं तो वेरिएशंस होती है डिफरेंसेस वी ऑल नो दैट डिफरेंसेस होती है अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज तो ये वेरिएशंस कहां से आ जाती है और क्यों होती है वेरिएशंस और कैसे पैदा होती है ये वेरिएशंस तो ये भी हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में तीसरी चीज जो होती है हेरिडिटी वी ऑल नो अबाउट द हेरिडिटी दैट जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे पास फीचर्स होते हैं विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर डिफरेंट स्पीशीज तो वो ट्रांस मिट हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और उसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं हेरिडिटी और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो जाती है कैसे करैक्टर्स या कैसे ट्रेट्स कैसे फीचर्स हमारे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग तो ये भी हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में तो इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी विद इन द ऑर्गेनिजम्स तो जब हम इस चीज पे जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं पहली चीज जो हमें समझनी है जेनेटिक्स में दैट इज जीन जीन क्या होती है सिंपल टर्म्स माय डियर स्टूडेंट सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो कि जीन जो होता है इट्स अ हेरिडिटी यूनिट ऑफ हेरिडिटी यूनिट ऑफ या वी कैन इट्स अ हेरिडिटी यूनिट और वी कैन से दैट जीन इज द हेरिडिटी यूनिट बाय व्हिच कैरेक्टर्स बाय व्हिच ट्रेट्स आर ट्रांस फर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग यार वी कैन से इट इज द मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ डीएनए इन सिंपल वर्ड्स लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं इन ब्रॉड सेंस में तो हम बोलते हैं जीन जो होती है इट्स अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए एज आई हैव ऑलरेडी शो शोइंग एज आई एम शोइंग यू इन द in my ppt presentation as i have defined it in the ppt presentation that gene is the sequence of nucleotide in dna or rna that encodes for the synthesis of gene product either rna or protein now i will explain my dear students hamare paas different types of biomolecules hote hain और जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं दैट विल फॉर्म द सेल एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वी ऑल नो दैट तो जब हम देखते हैं कि 
जो सेल एक्चुअली होती है वो फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स उनमें से हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल होता है दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड्स की जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे पास डीएनए होता है और आरएनए होता है और जब हम डीएनए की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो डीएनए जो होता है डीएनए हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स इट्स एन एब्रिविएशन डी एन ए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और जब हम स्टूडेंट्स माइडियर स्टूडेंट्स डी एन ए डी एन ए की बात करेंगे तो डी एन ए को हम डिफाइन करते हैं इट्स ए पॉली न्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स इट्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वट एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स और जो हमारे पास डी एन ए होता है डी एन ए को हम कहते हैं इट्स अ ब्लू प्रिंट ऑफ आवर लाइफ यानी कि इट डिटरमाइंस आवर लाइफ आवर लाइफ गेट्स एक्सप्रेसड बिकॉज ऑफ डी एन ए वट द फ्यूचर्स यू हैव वट द करेक्टर्स यू हैव वट द ट्रीट्स यू हैव वट द ट्रीट्स ए प्लांट हैव वट द करेक्टर ए प्लांट हैव वट द करेक्टर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वट द करेक्टर इवन ए वायरस हैव दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डी एन ए दैट इज वाई वी कॉल डी एन ए एज ए ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ नाउ जो डी एन ए के जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो मॉलिकुलर यूनिट्स होते हैं डी एन ए के तो डी एन ए के जो मॉलिकुलर यूनिट्स होते हैं या फंक्शनल यूनिट्स होते हैं दोज आर एक्चुअली द जीन्स और जीन जो होती है ये स्वीकेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है यानी कि जब पेंटो शुगर या पेंटो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप और प्लस नाइट्रोजन इज बेस प्यूरिन एंड पायरामिडिन मिल जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स से फॉर्मेशन ऑफ डीएनए होती है तो न्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली होती है स्वीकेंस ऑफ जीन्स तो वही जीन्स उन्हीं जीन्स को फिर हम हेरिडिटी यूनिट्स यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं क्योंकि उन्हीं से ट्रांसमिट हो जाते हैं करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग्स क्यों ट्रांसमिट हो जाते हैं बिकॉज वो जीन प्रोडक्ट्स को इनकोड करते हैं किस लिए ताकि जो जीन प्रोडक्ट्स है वो सिंथिसाइज हो जाए फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स सेंथिसाइज हो जाए प्रोटीन्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ है ना प्रोटीन्स वी कॉल दम एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स तो ये बिल्ड जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जो हमारा बिहेवियर होता है जो हमारा नेचर होता है जो हमारा फिनोटाइप होता है जो हमारा जीनोटाइप होता है वो एक्सप्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ जीन्स बिकॉज जो जीन्स होते हैं वो इनकोड करते हैं किस चीज़ को वो इनकोड करते हैं फॉर द सेंस ऑफ प्रोटीन्स आर आर एन ए तो उससे जो प्रोटीन्स बनते हैं उसी से डिटरमाइन हो जाते हैं फिर हमारे डिफरेंट फ्यूचर्स हमारे करेक्टर्स उसी से डिटरमाइन हो जाते हैं हमारा फिनोटाइप उसी से डिटरमाइन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ जीन्स तो इसीलिए हम एक और डेफिनेशन भी बोलते हैं कि जीन जो होता है जीन होता है लोक्स और रिजन ऑफ डी एन ए मैड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड फॉर मोलिकुलर यूनिट ऑफ फेरिडिटी इन सिंपल वर्ड्स आप याद रख सकते हैं जो मोलिकुलर यूनिट ऑफ फेरिडिटी होता है या जो यूनिट ऑफ फेरिडिटी होता है दैट इज़ द जीन क्योंकि जीन्स की वजह से ही करेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्राम पेरेंटस टू ऑफ स्प्रिंग्स तो जो हमारा ब्लू प्रिंट है डी एन ए दैट वर्कस बिकॉज ऑफ जीन्स वैन जीन्स आर दे आर आर मिलियंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द डी एन ए एंड दैट डेड जीन्स डिटरमाइंस द डिफरेंट करेक्टर्स डिफरेंट ट्रेट्स विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके बाद डियर स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ जो होती है जो हम जेनेटिक्स में डिस्कस करते हैं दैट इज़ द जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन हम किससे कहते हैं अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिफरेंट यू हैव फाइव फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली आपके पास पांच फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी फैमिली में तो आप देखोगे वहाँ पे डिफरेंसेस होंगे कोई फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक द वन करेक्टर दैट इज़ द हाइट वी विल टेक द हाइट हाइट हम लेते हैं कोई लंबा होगा कोई आ, कोई लंबा नहीं कोई उससे छोटा होगा कोई उससे भी छोटा होगा यानी कि विद इन ए फैमिली आप देखते हो देयर इज डिफरेंस है ना दैट डिफरेंस इज द डिफरेंस विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज जो डिफरेंस होती है विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज ये डिफरेंस किस में आ जाती है डिफरेंस या तो करेक्टर्स में आ जाते हैं या तो ट्रेड्स में आ जाते हैं जो डिफरेंस होती है करेक्टर्स या ट्रेड्स में विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस और जेनेटिक वेरिएशन क्या होती है जब डिफरेंस आ जाती है डी में यानी कि जब डीएनए में वेरिएशंस आ जाती है जब डीएनए में चेंजेस आ जाती है जब डीएनए डिफर होता है यानी कि सेम स्पीसीज हमारे पास सेम स्पीसीज है लेकिन उनका डीएनए वेरी करता है 
फ्राम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशंस तो ये डीएनए एन वैरी क्यों करता है क्योंकि उससे हम इसका मैन सबसे मैन मैन फ्यूचर जो इसका है या जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो इसकी इसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी को फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बहुत सारे शीप रखे हुए हैं आप देखते होंगे शफर्ड्स जो होते हैं उनको बहुत उनके पास बहुत सारे शीप्स होते हैं तो हम क्या देखते हैं वो शीप्स हमें अलाइक दिखते हैं एक जैसे दिखते हैं दे रिजम्बल्स विथ ईच अदर बट दे नेवर रिजम्बल होली विथ ईच अदर वो हमेशा वो होली यानी कि हर फीचर में एक दूसरे के साथ रिजम्बल वो नहीं करते हैं अगर वो एक दूसरे के साथ रिजम्बल करते उनके सेम फीचर्स होते तो हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये शीप मेरा है ये शीप उसका है वो शीप उसका है तो शफर्ड्स जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं दैट मीन्स जो होली जो हंड्रेड परसेंट रिजम्बल्स होती है वो नहीं होती है विद इन द इंडिज विद ऑफ द सेम स्पीसीज जो रिजम्बलेंस नहीं होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन यानी कि वेरिएशन जब वेरिएशन आ जाती है डीएनए में तो डीएनए में जब वेरिएशन आते हैं इंडिविजुअल्स में एंड उससे क्या होता है उससे वेरिएशन आ जाते हैं उनके करेक्टर्स में उससे वेरिएशन आ जाते हैं उनके ट्रेट्स में उससे वेरिएशन आ जाते हैं उनके फीचर्स में और जब ये वेरिएशन आ जाती है डियर स्टूडेंट्स तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दे आर द इम्पॉर्टेंट दे हैव मच इम्पॉर्टेंस इन आवर इन आवर लाइफ इन द इन द लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ये वेरिएशंस कैसे आ जाते हैं दे मे बी ड्यू टू म्यूटेशंस आर दे मे बी टू ड्यू टू ड्यू टू जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड दे मे बी ड्यू टू फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशन मे बी ड्यू टू मिस्टेक्स आर दे मे बी ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लेट मी गिव द वन एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फॉर एग्जाम्पल जब हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं वे हैव ए बैक्टीरिया बिलोंग टू द सेम स्पीसीज दे आर लिविंग इन द कोल्ड वाटर वो कोल्ड वाटर में रहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है इन्वायरमेंटल वेरिएशंस टेक प्लेस इन्वायरमेंटल गेट्स चेंज दिस वाटर गेट्स हॉट और जब ये पानी गर्म हो जाता है नाउ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम इन ऑर्डर टू लाइव इन दिस हॉट स्प्रिंग या इन दिस हॉट वाटर नो वट विल दे विल डू वट दे विल डू दे विल एडोप्ट दिस इन्वायरमेंट दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म विल एडोप्ट दिस इन्वायरमेंट एंड इन दिस वे दिस बैक्टीरिया विल एडोप्ट दिस इन्वायरमेंट इन दिस वे द वेरिएशंस टेक प्लेस नाउ दे वेर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कोल्ड वाटर नाउ दे विल बिकम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द हॉट वाटर सो दे कैन सर्वाइव वैन दे हैव एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज विद इन दैम वैन दे बिकम रिजिस्टेंट टू हॉट वाटर दैन दे विल सर्वाइव एंड दैट दे विल सर्वाइव बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस तो वेरिएशन जो होती है इट्स अ इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जेनेटिक वेरिएशन जो होती है ये भी हम पढ़ते हैं किस में जेनेटिक्स में इनको भी हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में और तीसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ हेरिडिटी जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं या जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस या जिसको हम बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं तो हेरिडिटी सिंपली हम बोलते हैं पासिंग ऑफ ट्रेट्स या करेक्टर्स फ्राम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग बाय सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर मैं माई डियर स्टूडेंट्स आपको पहले एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि करेक्टर्स और ट्रेट्स दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ये डिफरेंट चीज़ें हैं करेक्टर्स और ट्रेट्स करेक्टर क्या होता है करेक्टर जो होता है इट्स एन हेरिटेबल फीचर एमंग द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग जिसको हम हेरिटेबल फ्यूचर कहते हैं एमंग द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग उसको हम करेक्टर करेक्टर बोलते हैं और ट्रेट जो होता है ट्रेट होता है इट्स अ वेरेंट ऑफ करेक्टर और वी कैन सी इट्स अ पार्ट ऑफ अ करेक्टर लेट वी गिव द एग्जाम्पल कलर कलर जो होता है फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर स्किन कलर जो है इट इज अ करेक्टर है ना तो वी कैन सी दैट कलर गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्पिंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी या बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस या बाय द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस नाउ वेन वी डिस्कस द पर्टिकुलर कर कलर For example, we can say the blue color get transmitted. That color is the character, and the blue is yeah blue, or we can say the black color, or we can say the red color, or we can say different types of colors we have in plants and in, uh, in human beings and animals. So, जब हम ये चीज कहेंगे, color जो होता है, color is actually the character, and a particular color is a trait. 
क्योंकि ट्रेड जो होता है इट्स अ वेरेंट ऑफ करेक्टर लेट वी लेट मी गिव द एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं हम डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना कोई वटिश होता है कोई वाइट होता है कोई ब्लैक होता है तो कलर जो है दैट इज़ द करेक्टर दैट गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू टू ऑफ स्प्रिंग नाउ वेन द ब्लैक कलर कलर गेट्स ट्रांसमिटेड वी कैन सी द ट्रेड गेट्स ट्रांसमिटेड ब्लैक ट्रेट वी कैन सी ट्रेट तो सो ट्रेट जो होता है ट्रेट इज द पार्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए करेक्टर एंड जो करेक्टर होता है करेक्टर होता है हेरिटेबल फीचर एमंग द पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग तो कलर को ऑफ कह सकते हो इट इज़ द करेक्टर एंड जब आप ब्लैक कोई पर्टिकुलर कलर डिस्कस करेंगे तो इसको आप कहेंगे ट्रेड सिमिलरली आई विल गिव द अनदर एग्जाम्पल दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइट टू टाइप्स ऑफ हाइट्स वन शुड बी द टॉल एंड अदर शुड बी द डिवॉफ दैट हाइट इज द करेक्टर टॉल एंड डिवॉफनेस टॉलनेस एंड डिवॉफनेस इज द ट्रेड सो वैन वी आर डिस्कसिंग द हेरिडिटी या इनहेरिटेंस या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस तो हम कहते हैं इनहेरिटेंस बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस या हेरिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग बाय मीन्स ऑफ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्योंकि जो हमारा हेरिडिटी मटीरियल होता है जो हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है दैट इज प्रजेंट इन द गैमिट्स we get half from the parent and half from the uh, half from the half from the male parent and half from the female parent so it gets transmitted from parent to offspring because it contains the dna or dna jo maine aapko bola pehle hi that is the blueprint of your life we will discuss in the next topic uh, in bro, uh, in a broader way we will discuss it in a next topic now we will go through the historical background of genetics what is actually history of genetics जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो जेनेटिक्स जो टर्म है ये फर्स्ट क्वाइन की थी विलियम बैटसन ने इन 1905 1905 में जो ये एस्पेक्ट ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस है जेनेटिक्स इस जेनेटिक्स टर्म को दिया था विलियम बैटसन ने इन 1905 तो जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को डिफरेंट पार्ट्स में पहले हम लेते हैं मिड टू लेट नाइनटीन सेंचुरी जब हम मिड टू लेट नाइनटीन सेंचुरी देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ जेनेटिक्स है इट कैम फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन जो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन दी थी चार्ल्स डावन ने और वेलाइस ने इन 1858 में तो उससे औरिजिनेट हो जाती है जेनेटिक्स क्योंकि उन्होंने तब दिया था कंसेप्ट ऑफ जी कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज यानी कि उन्होंने तब बोला था हाउ डिफरेंट स्पीसीज गेट्स फॉर्मड और उन्होंने कंसेप्ट दिया था वेरेबिलिटी ऑफ स्पीसीज का ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का वेरेबिलिटी ऑफ स्पीसीज का लेकिन दे डोंट नो द रोल ऑफ जीन उस टाइम उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि जीन क्या होती थी चार्ल्स डावन को या विलास को इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जो ऑस्ट्रेलियन मूव था जिसका नाम था ग्रिगर जॉन मैंडल जिसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन इन फ्यूचर लेक्चर्स में तो जो ग्रिगर जॉन मैंडल था ग्रिगर जॉन मैंडल ने प्रपोज किया दैट जो हेरिडिटी यूनिट देर आर सम पर्टिकुलर हेरिडिटी यूनिट्स एंड विदाउट दैट हेरिडिटी यूनिट्स ही कॉल दम एट दैट टाइम ही कॉल दम एज फैक्टर्स दे आर इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसमिट द करेक्टर्स और ट्रेट्स फ्राम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग्स तो जो एक्चुअली कंसेप्ट जेनेटिक्स का है वो आया मैंडलिज्म से तो मैंडलिज्म जो हमें पता है कि उसने जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट्स यूज़ किए तो उसके थ्रू उन्होंने कंसेप्ट दिया फैक्टर्स का और फैक्टर्स को इसने कहा कि ये हेरिडिटी यूनिट होते हैं जिससे करेक्टर्स या ट्रेट्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग में तो जो ग्रिगर जॉन मैंडल है इसको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स भी यानी कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है डियर स्टूडेंट्स वो है ग्रिगर जॉन मैंडल और इसी एरा में इसी टाइम में लेट नाइनटीन सेंचुरी में ही एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था हैकल तो हैकल ने एक कंसेप्ट दिया था बोला था कि जो हेरिडिटी मटीरियल होता है यानी कि जो जेनेटिक मटीरियल है डी एन ए और आर एन ए वो प्रजेंट होता है इन द न्यूक्लियस 
उसके बाद हम अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी पे आते हैं या मिड ट्वेंटी सेंचुरी पे आते हैं तो अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी या मिड ट्वेंटी सेंचुरी की बात जब हम करते हैं तो इस एरा में क्या होता है कि जो मैंडलियन प्रिंसिपल्स हैं और क्रोमोजोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस है वो एस्टाब्लिश हुई जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाटमेंट क्योंकि वो ग्रेगर जॉन मैंडल ने खुद नहीं दिए थे वो बाद में आए बाद में रिकॉग्नाइज किया गया ग्रेगर जॉन मैंडल के काम काम को उसके वर्क को तो एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स बनाए गए जिनको हम मैंडलियन प्रिंसिपल बोलते हैं या क्रोमोजोमल थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं तो ये इन द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में आए उसके बाद हम मिड ट्वेंटी सेंचुरी में जब जाते हैं तो एटीन में कहा गया कि जो मटीरियल प्रजेंट होता है न्यूक्लियस में जिसको डिस्क्राइब का किया गया एज ए न्यूक्लिक एसिड यानी कि एटीन सेवेंटीज़ में हमारे पास कंसेप्ट आया न्यूक्लिक एसिड्स का जो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक बायो हमारे पास एक और बायो मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं लिपिड्स होते हैं और फोर्थ वन जो होता है दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड्स दैट मे बी द डी एन ए और आर एन ए विच आर द ब्लू प्रिंट्स ऑफ आवर लाइफ और जब हम ट्वेंटीज़ नाइनटीन ट्वेंटीज़ और मिड नाइनटीन फिफ्टीज़ की बात करते हैं तो डीएनए को डिटरमाइन किया गया एज ए जेनेटिक मटेरियल यानी कि जूरिंग नाइनटीन ट्वेंटीज़ एंड मिड नाइनटीन फिफ्टीज़ में डीएनए को डिटरमाइन किया गया एज एन जेनेटिक मटेरियल उसके बाद एक रिवोल्यूशन आया इन ए जेनेटिक्स में बिकॉज ऑफ वाटसन एंड क्रिक बिकॉज दे डिस्क्राइब द डबल हिलिक स्ट्रक्चर ऑफ द डी एन ए क्योंकि वाटसन एंड क्रिक ने डिस्क्राइब किया था स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए तो इनको नोबल प्राइज़ भी मिला इस वजह से नाइनटीन फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री में जब उनने वाट्स जब उनने डी एन ए डी एन ए का मॉडल बनाया डबल हिलिक स्ट्रक्चर का मॉडल बनाया तो उनको फिर इसके लिए नोबल प्राइज़ भी दिया गया तो इससे जो इससे जो हमारे हमारी जेनेटिक्स है इसमें बहुत ज़्यादा ये रिवोल्यूशनाइज हो गई हमारी जेनेटिक्स इसके बाद जब हम लेट ट्वेंटी सेंचुरी की बात करते हैं या अर्ली ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं जब हम जेनेटिक्स फील्ड लेते हैं तो इस नए नए कंसेप्ट आए इसमें नए नए ब्रांच इस्टाब्लिश हुई इसमें लाइक डेट ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक्स आई या मॉलिकुलर बायोलॉजी जिसमें हम मॉलिकुलर uh, लेवल पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं सेल को पढ़ते हैं सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं एट ए मॉलिकुलर लेवल वो किस चीज़ के बने होते हैं तो कि उसी उसी से हमारे जो कंसेप्ट्स uh, हैं वो क्लियर हो जाए जिससे हमारे एक और नया कंसेप्ट हमारे पास आ गया दैट इज़ द साइटो जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स विच डील्स विद द सेल या जिसको हम बोलते हैं सेल बायोल सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं हम उसको तो इसके बाद हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स आए टेक्नोलॉजीज़ आए जिसमें हमारे पास लाइक रिकॉमनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई या बायोटेक्नोलॉजी आई क्योंकि आज आप देखोगे हमारे पास डिफरेंट रिवोल्यूशन हुए जिसको हम एक हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और दूसरी चीज़ हम बोलते हैं दैट इज़ द ग्रीन रिवोल्यूशन आया था और आज के दौर में जो रिवोल्यूशन है उसको हम बोलते हैं जीन रिवोल्यूशन यानी कि हम जिस एज में चल रहे हैं इस एज को हम इस एरा को हम बोलते हैं जीन जीन रिवोल्यूशन क्योंकि आज सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो जीन्स पे होता है अगर हमें किसी भी डिज़ीज़ डिज़ीज़ का क्योर निकालना होता है तो हम जीन लेवल पे काम करते हैं तो इसीलिए हम आजकल बोलते हैं कि दिस इज़ द एरा ऑफ दिस द पीरियड ऑफ जीन रिवोल्यूशन तो इसको इस इसमें हम यूज़ जो सब्जेक्ट्स करते हैं जो फील्ड्स यूज़ करते हैं जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ द रिकमेंडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड द बायो टेक्नोलॉजी माई डियर स्टूडेंट्स थैंक यू होप वी विल मीट अगेन विथ न्यू लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स ऑफ जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू